আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আমিও তোমাদের দোয়ায় ভালো আছি আমরা আজকে পদার্থবিজ্ঞানের আরেকটি বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমি প্রথমে স্লাইড শোতে চলে যাচ্ছি প্রথম স্লাইডে আমরা তোমরা নিশ্চয় স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ আমি যে স্লাইডটি এনেছি সায়েন্স লেখা এবং আরও কিছু বিজ্ঞানীর ছবি দেওয়া আছে এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে আজকে আমাদের লেকচারটি সায়েন্স রিলেটেড আর যেহেতু পদার্থবিজ্ঞান সায়েন্সেরই একটি অঙ্গ আজকে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের একটি চ্যাপ্টার নিয়ে আজকে পুরো চ্যাপ্টার নয় চ্যাপ্টারের কিছু অংশ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আশা করছি পুরোটি সময়ে তোমরা আমাদের আমার সাথে থাকবা বলে মনে করি এবং এখান থেকে তোমরা উপকৃত হব বলে আমি বিশ্বাস করি আমার পরিচয় আমি আমার এখানে বর্ণনা করছি আমার আমি সৈয়দ শিহাবুর রহমান সহকারী শিক্ষক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনা পদার্থবিজ্ঞানের অর্থাৎ নবম এবং দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের পরিমাপের পরিমাপ পদ্ধতিটি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব পরিমাপের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আমি চলে যাচ্ছি মূল পর্বে তোমরা কিছু চিত্র দেখতে পাচ্ছ তোমাদের স্ক্রিনে একটি স্লাইড ক্যালিপার্সের চিত্র দেওয়া আছে এবং তার নিচে কিছু বর্ণনা দেওয়া আছে দেখো আমরা আমি প্রথমেই বলছি যে আমি আজকে পরিমাপ অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব পরিমাপ মানে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে কোনো কিছু মাপা যেহেতু যেহেতু স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপা হয়ে থাকে সেহেতু আজকে এই বিষয়টি নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করব আমরা তোমাদের হাতে যদি স্কেল থেকে থাকে তোমরা স্কেলটি হাতে নিয়ে দেখো যে একটি সাধারণ মিটার স্কেলের সবচেয়ে ছোট ঘরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক মিলিমিটার মিটার স্কেল দিয়ে এক মিলিমিটারের চেয়ে কম দৈর্ঘ্য নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায় না তোমরা নিজেরাও পরীক্ষা করে দেখতে পারো কিন্তু এই এই বিষয়টাকে মাথায় নিয়ে বেলজিয়ামের গণিতবিদ পিয়ারে ভার্নিয়ার একটি একটি স্কেল আবিষ্কার করেন সেই স্কেলটার নাম হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেল বিজ্ঞানী পিয়ারে ভার্নিয়ারের নাম অনুসারে এই স্কেলটির নাম করা হয়েছে ভার্নিয়ার স্কেল আমরা চিত্রে যে যে স্কেলটি দেখতে পাচ্ছি সেটার নাম হচ্ছে স্লাইড ক্যালিপার্স স্লাইড ক্যালিপার্স মূলত দুটো স্কেলের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে একটি হচ্ছে মূল স্কেল সাথে আরেকটি স্কেল হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেল যে স্কেলটি মূল স্কেলে গা বরাবর ডানে এবং বামে সরানো যায় সেটা হচ্ছে ভার্নিয়ার স্কেল ভার্নিয়ার স্কেলটা এইভাবেই এখানে স্থাপন করা হয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ভার্নিয়ার স্কেলে যে ভাগ সংখ্যা থাকে সেটি দশটি ভাগ সংখ্যা থাকে অর্থাৎ দশটি ডাক কাটা থাকে দশটি ঘর সংখ্যা থাকে এই দশটি ঘর সংখ্যা সমান সমান হবে হচ্ছে মূল স্কেলের নয়টি ঘরের সমান আমি আবারও এখানে রিপিট করছি ভার্নের স্কেলের যে দশটি ঘর সংখ্যা বা দশটি ভাগে বিভক্ত যে যে ঘর সংখ্যাগুলো রয়েছে সেটা মূল স্কেলের নয়টি ভাগ সংখ্যা বা ঘর সংখ্যার সমান অর্থাৎ যদি ভার্নের স্কেলের দশটি ঘরের মান যদি ধরে নিই এক্স তাহলে মূল স্কেলের নয়টি ঘরের মানও হবে এক্স দুটো মানই সমান হবে কারণ দুটো মানই সমান কিন্তু ঘর সংখ্যা বা ভাগ সংখ্যা কিন্তু এখানে পার্থক্য রয়েছে ঠিক এই রিলেটেডের এই রিলেটেড এবং এখানে কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে আমি যে জিনিসগুলো নিয়ে বললাম সেখান সেই বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে সকল ক্ষেত্রেই ভার্নি স্কেল মূল স্কেলের ভাগ সংখ্যা থেকে এক কম থাকে আমরা যেটা পূর্বে আলোচনা করেছি ভার্নি স্কেলের ভাগ সংখ্যা দশ মূল স্কেলের ভাগ সংখ্যা হচ্ছে নয় এবং এই দুটো মানে এই দুটো যে মান সেটা কিন্তু সমান থাকবে অর্থাৎ ভার্নি স্কেলের এন সংখ্যক ঘরের দৈর্ঘ্য মূল স্কেলের এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক ঘরের দৈর্ঘ্যের সমান তাহলে মূল স্কেলের 
নাইন ঘরের নাইন ভাগের দৈর্ঘ্য সমস্যা নাইন মিলিমিটার তাহলে ভার্নের স্কেলে দশ ভাগের দৈর্ঘ্য সমস্যা হচ্ছে নাইন মিলিমিটার তাহলে আমরা বলতে পারি যে মূল স্কেলে নয় ভাগের বা নাইন ভাগের দৈর্ঘ্য হচ্ছে নাইন মিলিমিটার অতএব ঐকিক নিয়ম পদ্ধতিতে যদি আমরা এক ভাগের দৈর্ঘ্য বের করি তাহলে সেটা আসবে হচ্ছে নাইন বাই নাইন সমস্যা ওয়ান মিলিমিটার প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু আবার আমরা যদি আর একটি বিষয়ে যাই সেটা হচ্ছে ভার্নের স্কেলে দশ ভাগের দৈর্ঘ্য নাইন মিলিমিটার আমি পূর্বেই বলেছি দুটোর মানই সমান তাহলে ভার্নের স্কেলের এক ভাগের দৈর্ঘ্য হবে হচ্ছে নাইন বাই টেন সমান সমান দশমিক নয় বা পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার এখন এই প্রধা এই মূল স্কেলের থেকে মূল স্কেল এবং ভার্নের স্কেলের এক ঘরের যে দৈর্ঘ্যের পার্থক্য মূল স্কেলের এক ঘরের দৈর্ঘ্য তার থেকে যদি আমি ভার্নের স্কেলের এক ঘরের দৈর্ঘ্য যদি বিয়োগ দিই বা পার্থক্য করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার বিয়োগ করলে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার এই জিনিসটাই হচ্ছে ভার্নের ধ্রুবক তাহলে একে যদি আমরা সংজ্ঞায় বলি কি দাঁড়াচ্ছে আমরা জানি মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের দৈর্ঘ্য এবং ভার্নের স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ঘরের দৈর্ঘ্যের পার্থক্যকে ভার্নীয় ধ্রুবক বলে আমরা সংজ্ঞাও বুঝলাম আমরা এর ব্যাখ্যাটাও বুঝলাম আমরা আর একটু ক্লিয়ারিফাই করি সেটা হচ্ছে তাহলে ভার্নীয় ধ্রুবক কী দাঁড়াচ্ছে মূল স্কেলের এক ঘরের দৈর্ঘ্য বিয়োগ হচ্ছে ভার্নীয় স্কেলের এক ঘরের দৈর্ঘ্য এক মিলিমিটার বিয়োগ পয়েন্ট নাইন মিলিমিটার সমান সমান পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার এটাকে আমরা যদি সার্বজনীন ব্যাখ্যায় যাই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো মনে করি ভার্নীয় স্কেলের ভাগ সংখ্যা এন টি ভার্নীয় স্কেলের ভাগ সংখ্যা কি এন টি তাহলে মূল স্কেলের ভাগ সংখ্যা কি হবে এন মাইনাস ওয়ান টি কারণ একটি কম থাকবে ভার্নীয় স্কেলের ভাগ সংখ্যা টেন সেটা হচ্ছে সমান সমান মূল স্কেলের নয়টি ভাগ সংখ্যার সমান তাহলে দশ থেকে যদি আমি এক বিয়োগ দিই তাহলে নয় হয় যদি দশকে আমরা এন ধরি তাহলে এন মাইনাস ওয়ান মূল স্কেলের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভার্নের স্কেলের এন সংখ্যক ঘরের দৈর্ঘ্য মূল স্কেলের এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক ঘরের দৈর্ঘ্যের সমান সেক্ষেত্রে আমরা আবার ওই কিং নিয়মে যাই ভার্নের স্কেলের এক সংখ্যক ঘরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে মূল স্কেলের এন মাইনাস ওয়ান বাই এন সংখ্যক ঘরের দৈর্ঘ্য প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু তোমরা নিশ্চয়ই এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছ ওই কিক নিয়ম এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এখন ভার্নের স্কেলের এক ঘরের দৈর্ঘ্য যদি এক মিলিমিটার হয় তাহলে মূল স্কেলের এক ঘরের দৈর্ঘ্য আসবে হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান বাই এন মিলিমিটার প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু এই স্লাইডে তোমরা যে বিষয়গুলো দেখছো এবং আমি যে বিষয়গুলো তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমি আশা করি এই বিষয়কে তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছ আমরা পর পরবর্তী স্লাইডটি আমরা পূর্বের যে স্লাইডে বা পূর্বের যে জিনিসটি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম ভার্নীয় ধ্রুবক এখানেই এখানেই সেটা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভার্নীয় ধ্রুবক হচ্ছে মূল স্কেলের এক ঘরের দৈর্ঘ্য বিয়োগ হচ্ছে ভার্নীয় স্কেলের এক ঘরের দৈর্ঘ্য আমরা সংজ্ঞায় পড়েছিলাম কি মূল স্কেলের এক ঘরের দৈর্ঘ্য এবং ভার্নীয় স্কেলের এক ঘরের দৈর্ঘ্যের পার্থক্যকে ভার্নীয়ার ধ্রুবক বলা হয়ে থাকে বা ভার্নীয়ার কনস্ট্যান্ট তাহলে এক মিলিমিটার বিয়োগ হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান বাই এন মিলিমিটার আমরা আগের স্লাইডে এগুলো দেখেছি এটাকে যদি আমরা লসাগু করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এন মাইনাস ব্র্যাকেট এন মাইনাস ওয়ান বাই এন মিলিমিটার আমরা ব্র্যাকেটটা তুলে দিই তাহলে এন বিয়োগ এন প্লাস ওয়ান কারণ কারণ ব্র্যাকেটের মধ্যে রয়েছে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে ওয়ান ওয়ানের আগে তাহলে এন মাইনাস ওয়ান প্লাস এন এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এন হচ্ছে মান আসতেছে এন এন কেটে দিই তাহলে উপরে থাকছে ওয়ান নিচে থাকছে এন উপরে থাকছে ওয়ান নিচে থাকছে এন তাহলে সমান সমান ওয়ান বাই টেন মিলিমিটার কারণ এন সমান সমান টেন তাহলে এককে যদি আমি দশ দ্বারা ভাগ করি বা এককে যদি ওয়ানকে যদি আমি টেন দ্বারা ভাগ করি মানটি আসতে আসতেছে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার বিষয়টা হচ্ছে ভার্নের স্কেলের ধ্রুবকের মান যত ঠিক ততটুকুই ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য পর্যন্ত নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায় আমি আবারও বলছি ভার্নের স্কেলের ক্ষুদ্রতম ধ্রুবকের মান যত ঠিক ততটুকুই ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য পর্যন্ত নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যায় অর্থাৎ দশমিক এক মিলিমিটার পর্যন্ত নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যাবে এই ভার্নের স্কেল দ্বারা 
প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা নিশ্চয়ই ভান্নিয় ধ্রুবক সম্পর্কে মোটামুটি বুঝতে পেরেছো এই সম্পর্কে আমি পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্লাইডে যে জিনিসটি বোঝানো হবে আমরা এই পূর্বে পূর্বের যে জিনিসগুলো বুঝতে পেরে বোঝা বোঝাতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে ভান্নিয় ধ্রুবক কি মূল স্কেল কি ভান্নিয় স্কেল কি এগুলো আমরা বোঝাতে পেরেছি এখন আমরা বুঝবো বুঝবো কিভাবে পার্ট নেওয়া হয় দেখো প্রকৃত পাঠ পেতে হলে আপাত পাঠ হতে যান্ত্রিক ত্রুটি বিয়োগ করতে হয় প্রকৃত পাঠ পেতে হলে আপাত পাঠ হতে যান্ত্রিক ত্রুটি বিয়োগ করতে হয় আমরা জানি একটি যন্ত্র যখন তৈরি করা হয় তার মধ্যে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি থাকে বা থাকতে পারে ঠিক তেমনি একটি স্লাইড ক্যালি পার্টসের মধ্যেও যান্ত্রিক ত্রুটি থাকে বা থাকতে পারে এই যান্ত্রিক ত্রুটি থাকার ফলে আমরা কিন্তু যে দৈর্ঘ্যটি মাপব বা আমরা যে দৈর্ঘ্যটি নিয়ে মাপার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে যান্ত্রিক ত্রুটি থাকার ফলে আমরা কিন্তু প্রকৃত পাঠ পাব না কিন্তু আমাদের কিন্তু প্রকৃত পাঠ পেতে হবে এখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে সেই বিষয়গুলো যদি আমি তোমাদেরকে এক করে বোঝাই তাহলে তোমরা এই বিষয়টি সম্পর্কে মোটামুটি বুঝতে পারবা ভার্নের স্কেলের শূন্য দাগ আসে প্রথমে আসে আমার যান্ত্রিক ত্রুটিটা কী ভার্নের স্কেলের শূন্য দাগ মূল স্কেলের দাগের ডান দিকে থাকলে ভার্নের স্কেলের শূন্য দাগ মূল স্কেলের দাগের ডান দিকে থাকলে যান্ত্রিক ত্রুটি হবে হচ্ছে ধনাত্মক ঠিক তেমনি ভার্নের স্কেলের শূন্য দাগ মূল স্কেলের দাগের বাম দিকে থাকলে যান্ত্রিক ত্রুটি হবে হচ্ছে ঋণাত্মক আর যদি ত্রুটি না থাকে পাঠ হবে শূন্য তাহলে যান্ত্রিক ত্রুটি দাঁড়াচ্ছে ভার্নের স্কেলের পাঠ ইন্টু হচ্ছে ভার্নিয়ার ধ্রুবক যান্ত্রিক ত্রুটি কি তাহলে ভার্নিয়ার স্কেলের পাঠ ইন্টু হচ্ছে ভার্নিয়ার ধ্রুবক তাহলে ভার্নের স্কেলে পাঠ ভার্নের দ্রুবক দিয়ে গুণ করলেই আমরা যান্ত্রিক ত্রুটি নির্ণয় করতে পারব যান্ত্রিক ত্রুটি নির্ণয় করতে হলে আমাদের কি করতে হবে চোয়াল দুটি পরস্পরকে পরস্পর পরস্পরের সাথে থাকতে হবে মূল স্কেলের যে কোনো একটি দাগের সাথে ভার্নের স্কেলের যে দাগটি মিলে যাবে তার পাঠ নিতে হবে এটাই হচ্ছে ভার্নের স্কেলের পাঠ আমরা ভার্নের ধ্রুবক বুঝলাম বুঝে এসেছি আগে ভার্নের স্কেলের পাঠটা বুঝলাম যে মূল স্কেলের যে কোনো একটি দাগের সাথে ভার্নের স্কেলে যে দাগটি মিলে যাবে তার পাঠ নিতে হবে এটাই ভার্নের স্কেলের পাঠ এই পাঠকে ভার্নের ধ্রুবক দিয়ে গুণ করলে আমরা যান্ত্রিক ত্রুটি পাবো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমাদের এই আলোচনায় নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণ মোটামুটি বুঝতে পেরেছ যে ভার্নিয়ার ধ্রুবক কী যান্ত্রিক ত্রুটি কী মূল স্কেল পাঠ কী ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ কী এবং এই বিষয়গুলোই আমাদের এই অধ্যায়ে মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আমাদের আরেকটি যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তাহলে যদি যান্ত্রিক ত্রুটি না থাকে সেক্ষেত্রে একটি দণ্ডের দৈর্ঘ্য কী হতে পারে কী সূত্র হতে পারে সেক্ষেত্রে দণ্ডটির দৈর্ঘ্য সমান সমান মূল স্কেলের পাট প্লাস হচ্ছে ভার্নিয়ার পাটের মান আর যদি যান্ত্রিক ত্রুটি থেকে থাকে দণ্ডটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে হচ্ছে আপাত পাট মানে যে পাটটা নেওয়া হবে তার থেকে বিয়োগ যাবে হচ্ছে এই যান্ত্রিক ত্রুটি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমাদের এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমি আগেই বুঝিয়েছি তারপরেও তোমাদেরকে আরেকটা ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে ভার্নি স্কেলের বিশ ঘর মূল স্কেল উনিশ ঘরের যদি উনিশ ঘরের সমান ভার্নি স্কেলের বিশ ঘর মূল স্কেলের উনিশ ঘরের সমান তাহলে মূল স্কেলে উনিশ ঘর সমান সমান উনিশ মিলিমিটার এবং ভার্নি স্কেলে বিশ ঘর সমান সমান ওই একই উনিশ মিলিমিটার আমরা আগে করেছি হচ্ছে মূল স্কেলে নয় ঘর সমান সমান হচ্ছে নাইন মিলিমিটার এবং ভার্নি স্কেলে দশ ঘর সমান সমান নাইন মিলিমিটার আমরা এখানে আরেকবার বোঝানোর জন্য আমি এখানে উনিশ ঘর সমান সমান উনিশ মিলিমিটার এবং ভার্নি স্কেলে বিশ ঘর সমান সমান উনিশ মিলিমিটার ঠিক একইভাবে মূল স্কেলের উনিশ ঘর সমান সমান উনিশ মিলিমিটার তাহলে মূল স্কেলের এক ঘরের মান হচ্ছে উনিশ বাই উনিশ সমান সমান এক মিলিমিটার স্বাভাবিকভাবেই বিশ ঘরের মান উনিশ মিলিমিটার এক ঘরের মান হচ্ছে উনিশ বাই বিশ মিলিমিটার এখান থেকে আমি যদি বিয়োগ দিই যে যে মানটি পাবো সেটাই হচ্ছে ভান্নের ধ্রুবক আমরা আগেই এগুলো ব্যাখ্যা করেছি 
তাহলে দেখো এইখানে যে বিষয়টি এই স্ক্রিনে তোমরা যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছ যে মূল স্কেলের এক ঘরের মান বিয়োগ হচ্ছে ভার্নি স্কেলের এক ঘরের মান তাহলে এক বিয়োগ হচ্ছে উনিশ ভাগ বিশ ব্যাকেটে ব্যাকেট দিয়ে মিলিমিটার তাহলে আমরা এটাকে যদি লসাগুতে আনি তাহলে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে বিশ বিয়োগ উনিশ বাই হচ্ছে বিশ বিয়োগ করে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে এক বাই বিশ মিলিমিটার সমান সমান পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিমিটার ভার্নি স্কেলের এন সঙ্গে ঘরের দৈর্ঘ্য সমান সমান মূল স্কেল এন মাইনাস ওয়ানটি ঘরের দৈর্ঘ্যের সমান তাহলে এক সংখ্যক ঘরের দৈর্ঘ্য সমান সমান এন মাইনাস ওয়ান বাই এনটি ঠিক এইভাবেই আমরা ভার্নি ধ্রুবকের এখানে যদি এনের মান বিশ হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভার্নি ধ্রুবক পাবো হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ এক ভাগ বিশ হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ এখন প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু পয়েন্ট ফাইভ না জিরো ফাইভ হবে এখানে স্ক্রিনে প্রথমে জিরো ফাইভটি ফাইভ আছে এখানে এটা একটু ইয়া হয়ে গিয়েছে যাই হোক এখানে ভার্নি স্কেলের ধ্রুবক পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাই উক্ত স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু আরেকটি বিষয় তোমাদেরকে বলা উচিত যান্ত্রিক ত্রুটি থাকতে যান্ত্রিক ত্রুটি বিবেচনা না করে যে পাঠ পাওয়া যায় তাকে আমরা আপাত পাঠ বলি যদি আমরা যান্ত্রিক ত্রুটি বিবেচনা না করি যে পাঠটা পাবো আমরা আপাত পাঠ আর যদি যান্ত্রিক ত্রুটি আমরা বিবেচনাই করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে প্রভৃত পাঠ প্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু আজকে আমার এই লেকচারটি এই পর্যন্তই থাকলো পরবর্তী আমরা লেকচারগুলো আমি আরও কিছু লেকচারের মাধ্যমে তোমাদেরকে আরও কিছু বোঝানোর চেষ্টা করব।